Mire, lo que va a ver es el momento de la persecución de un adolescente hispano en Chicago, en Estados Unidos. Fue identificado como Adam Toledo, tiene 13 años de edad, tenía 13 años de edad. Y las manos en alto en el momento en el que un policía le disparó fatalmente. En las imágenes se puede ver cómo el oficial dispara, le dispara en el pecho a este adolescente latino que inmediatamente cae al suelo. Los hechos ocurrieron en el barrio de La Villita el pasado 29 de marzo, pero las imágenes se difundieron apenas hoy. Y este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En Tepoztlán, Morelos, quedó afortunadamente controlado el incendio en el Cerro del Teposteco. Al menos 350 hectáreas fueron consumidas en un periodo de cuatro días. Durante el combate participaron 281 elementos estatales y federales, además de tres equipos aéreos, helicópteros. En el lugar se mantiene una brigada para terminar con las labores. La Secretaría de Salud informa al corte de esta noche son 2.486.596 casos estimados oficiales de COVID-19 en el país, con 211.213 personas muertas desde que inició la pandemia y 1.820.959 personas que se han recuperado oficialmente. Del 24 de diciembre a la fecha se han aplicado 12.912.000 963 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 500 mil dosis de la vacuna Sinovac y 487 mil 500 dosis del compuesto de Pfizer contra el SARS-CoV-2. Confirman en Hidalgo 15 casos positivos de la variante británica de COVID-19, es más contagiosa. La Secretaría de Salud Estatal informó que ya ha extremado la vigilancia epidemiológica y que están realizando la búsqueda de más casos. Y una corte federal de Brooklyn en Nueva York busca confiscar cinco inmuebles de Rafael Caro Quintero, líder y fundador del cártel de Sinaloa. Las propiedades están en Guadalajara, Jalisco y sus alrededores. Y ahí mismo en Jalisco, en Lagos de Moreno, fueron encontrados los cuerpos de 10 hombres. Los cadáveres estaban semienterrados y en avanzado estado de descomposición. Los restos ya son analizados para conocer la identidad de las víctimas. Aquí en la Ciudad de México, sujetos armados dispararon contra un hombre de 37 años en calles de la colonia Morelos, en la zona de Tepito. Al parecer se trató de un ataque directo. El sujeto sobrevivió y fue trasladado a en estado grave al Hospital Balbuena. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que su país no está buscando iniciar una nueva escalada con Rusia. Esto después de anunciar nuevas sanciones contra el gobierno ruso por su interferencia en las elecciones presidenciales del año pasado. Y en Texas, un hombre armado que realizó un tiroteo afuera del aeropuerto de San Antonio murió después de ser baleado por la policía y horas después de que disparó contra vehículos desde el paso elevado de una autopista en el norte de la ciudad de San Antonio, el aeropuerto estuvo cerrado por esta emergencia. Continuamos en el estado de Texas. Blue Origin completó con éxito el ensayo de vuelo número 15 de su cápsula New Shepard. A bordo solo permaneció un maniquí durante el vuelo. La cápsula tiene capacidad para seis tripulantes. 